河野道和さんおすすめの一冊毎月最終金曜日こちらの企画です中央公論などさまざまな雑誌の編集長を歴任されまして現在は古典を学ぶほぼ日の学校の学校長をされています岡山市出身の河野道和さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします東京での生活はいかがですかうんあのー、多分ね外の方がこう心配されてるようなこうなんというかピリピリした感じじゃないんですねあのーもうやっぱり僕らはやるべきことは手をよく洗うとか三密を避けるとかうんもうそういうことを守っていればそんなにねこう外出てはいけないとかそういうことじゃないと思ってるのであの日常生活は今言ったようなことをちゃんと守りながら淡々と送ってますなかなか遠出はしづらいかもしれません、ねまあ、そうなんですね。その迎え入れる方々がご心配されると思いますし、こっちもね、あの知らず知らず参戦してる可能性ないわけじゃないですから、やっぱりその出かけるときは、ちゃんと心構えが必要だなというふうに思ってます、はい、今日はね、うん、家にいても、何かちょっと外にお出かけをして、わくわくするような気持ちにさせてくれる本ですよね、うんうんうん、そうですね、えー、奥本大三郎さんの蝶の教えという本にしました。はいえっと、蝶っていうのはあの昆虫の蝶々の蝶で教えっていうのはあの教育の教というか教えではなくてほのめかすとか示唆するっていう時のあの「さ」の字口辺に何かまあ「しゅん」みたいな字書く「教唆の差ですよね」のさですね「そそのかす」という意味ですけれどもそういう「蝶の教え」というそういうタイトルの本です。で著者はあのフランス文学者でエッセイや小説も書いておられてそれがいろんな賞を受けておられるような方なんですけれどもあの有名な「ファーブル昆虫記」これをこう簡約全部きれいな日本語でに訳してそれで、えー、菊池寛賞という大きな賞を受賞されているそういう方なんです。著者の奥本さんという方は、うんうん、昆虫学者ではなくて文学者なんですよね。そうなんですねちっちっゃい頃からえー、と生き物と虫があの昆虫が好きで将来はその文学をやろうか昆虫学をやろうか迷ったんだけど結局職業としてはフランス文学者になったとでお生まれは実は1944年大阪府ということで、えーとまあえー、戦前戦後っていう分け方をすると戦争中にお生まれになった、まあ、少し年配の子たではあるんですけれども。すごく若々しい文章なんですよね。そうですね。うん、読んでてびっくりしました。あ、この方は戦中戦後ご存知なんだと思ってね。うん、<笑>そうなんですよね。でも本当にその虫好きで、東京のこの文京区千駄木というところで、ファーブル昆虫館、虫の詩人の館っていうそういうまあ建物があるんですけど、そこの館長さんもされていて、はい、そういう意味ではいつもこう。虫好きの子供たちに接してるんでご本人の気持ちもお若い方ですね、うん、エッセイなんですよね,すね昆虫についてものすごく詳しく書いてある本なのかなと思ったら、うん、意外とそうではないそうですねあの虫好きが,がどういう虫好きかっていうような話は局所に出てくるんですけれども、うん、小本さんっていうのは小さい頃に本当にすごい大病なさったんですねあんまりそのことについてあのこれまでまとまってたことを書いてこられなかったんですけどもこの本ではやっぱり小学生の時に大病を患って何年も寝たきりの生活をしている中でやっぱりその時に本とそれから自分が実際外に出歩けないわけですけれども虫っていうものへの興味がこう膨らんでいったその間のことが大変詳しく書かれていると。小学2年生の冬になって足が痛くなってとうとう歩けなくなってそのまま自宅で寝たきりになって病名が股関節カリエスといって結核がその股関節というか骨をかじっていくという本当にこうすごいこう病気なんですね。で見守ってくれる人の、えー、様子とかお父さんお母さんの心配してる姿とかそれをこう受け止めて虫のことにこう思いを寄せながら。頑張ってる奥本少年の話とか、まあ、そ,その辺りが、えー、軽いタッチのエッセイなんですけれどもあのー、面白
を語られてるっていう本ですね。そうなんですよね。今のご紹介だとなんかすごく重たい感じに聞こえる部分もあるんですけど、うん、このエッセイの中だと、うん、もうすごいユーモアを持ってね。うん、でかつこのさらりと昆虫の知識が登場するというか、うんうん、なんかこの情報の出し方っていうのが、うん、私あの以前。岩原慎さんの「月まで3キロ」っていう本をご紹介させていただいたのを思い出したんですけど、はいはいはい、あの本フィクションでありましたね、うん、小説で、うん、でも短編集で小説の中に科学のあるテーマの知識がポッと登場していく、うん、なんかその昆虫版とでも言うのかな、うん、なんかそんな感じがしましたね、うん、そうですねあのー、病気のことをこ,うこんな思いしてきたんだぞっていうことが強調されてるわけでもなくてそれから虫のことをこうオタクっぽく書いてるわけでもなくて、うん、すごくそこら辺のバランスがよくて。あの大人のための、えー、児童文学というふうにあの本が歌われてますけれども本当に読みやすくて、えー、いろんな人にこう開かれているようなそういうエッセイ集ですねなんかあの力を入れずに昆虫のことを知ることができますし、うん、なんか私も子どもの時に虫を見てワクワクした時の思い出っていうのをいくつか思い出しました。うんあれって不思議ですよなぜかくっきり覚えてますよねああいう時の映像ってねそうですね、うん、なんかやっぱりあのー、奥本さんも3歳の時にお父さんの指の間に挟まれて身を震わせてるトンボの目を見た瞬間にこうその魔力に捉えられたっていうんですけどまあ僕らもあのなんか虫の目を見たりとかこうけなげに飛んだりこう歩いたりしてる姿のこうちょっとこう何とも言えないこうユーモラスな感じとかあの面白さに思わずこう、ね、引き込まれていくっていう感じがこうよくわかりますよね。誰にもねそういう経験ありますよね。そうなんですよね。私もあの福島の父の会社の別荘に行った時にですね、うん、トイレに青色のカマキリを見た時のことっていうのが結構鮮明に覚えていて、な,なんかそういうのあ懐かしいなーなんて思いながら、うん、こうなんかワクワクをしながら本を読みましたけれども、うん、これタイトルもね短編集で。面白いですね、うん、ワクワクしますねそうですね二、うん、つの家とかカブトムシっていうのもありますし不思議な缶詰ため、うん、池と清水さん、うん、病気の発端というのもありますし、うん、ラジオデイズ小僧の神様などなど、うん、まあここにですね、うん、どう昆虫が絡んでいくのかっていうね、うん、<笑>まあそういうあの楽しみ方もしてみもらいたいななんて思いながらねそうですね、はい、あのー、まあことね今本当コロナのことで学校生活もこうすごく変則的なことが続いたり、あのーね、お子さんも親御さんも、あのー、皆さんなかなかこう大変な夏じゃないかと思うんですけれども、まあえー、親子で昆虫の世界に目を向けてみるのもいいと思いますしなんかこうちょっと変化を求めてこんな本を読んで。ご覧になるのもいいかなと思ってます,す、ね、ちょっと雰囲気が分かるように、うん、ラジオデイズについてラジオですから、うんうん、ちょっとだけご紹介させていただきますとあ,あの奥本さんが小学生時代それこそ入院をして寝たきりだった時のベッドのお供っていうのはラジオだったんですよね、うんうんうん、ただ子供心にラジオでの話って小難しいし、うん、ただラジオドラマだけは続きが気になってた、うんうん、病室に来る家庭教師の先生にもまあ無理を言ってまあ、勉強する前にそのラジオドラマを一緒に聞いてもらってた、うん、でそんなところからの夜よく聞いていた、えー、戦後の、うん、二重の扉とか、うん、話の泉とかトンチ教室とか、うんまあ、そういうラジオの人気番組の話に展開されていって、うん、でクイズ番組「話の泉」に登場していた知識人の渡辺慎一郎っていう方が、うん、パリで昆虫の標本賞に行った時のコラムを読んだ「てんてんてんてん」っていうね。うんいつ昆虫の話が出てくるんだろうなと思いながらね<笑>ラジオの話とかずっとしててね<笑>、うん、あようやくここで昆虫登場なんだとかね、うんうんまあ、どんな感じであのお話の中に昆虫が、ま、紛れ込んでくるのかっていうのをね、うんうんうん、楽しんでいただきたいなと思いますよね。うんうん、いやこういうその僕ラジオって本当にね力があるなと思うんですけど本を読むのとラジオの経験とちょっと割と似てるところがあってあのー。テレビに比べて、なんだろうな、ラジオってこうこう、こう邪魔もされすぎず、それから結構引き込まれて、意外と残るんですよね、あのー、すごくそういう意味では、戦後のこう娯楽の少なかった時代だから、余計にこう奥本さんの心に残ってるわけですけど、私もラジオの思い出っていうのは、なんかあの、時代は違いますけど、同じようなことを、えー、このページのこれを読みながら感じました。
、そういうこともなんか奥村さん記してくれたのも私なんかちょっと嬉しいなと思いながらね、はい、この方のエッセイはなんかこう戦後間もない頃の幼少期について書かれているものが多いのでなんかこのその当時の懐かしさというかエネルギーというかねそんなものも感じることができますよね。そうですねうんまあ、帯にあの先ほど言われたかつて子供だったすべての人に大人のための児童文学というふうに書かれているのもうなずけるなという感じがいたしました、うんうん、あのなんか挿絵というかカットも可愛らしいしなんかこうすごく素敵な本になってますね。ワクワクしたい方におすすめの本です、はい、河野道和さんでしたありがとうございましたはいどうもありがとうございました